kisah kehancuran kota Sodom dan Gomorrah merupakan salah satu episode dalam Bible dan Quran yang kerap menimbulkan pertanyaan. Petunjuk pertama bagi identifikasi kedua kota tersebut adalah keterangan dalam kitab Genesis pasal 13 ayat 12 yang menyatakan bahwa keduanya merupakan kota di dataran. Keterangan ini kemudian diperjelas dalam Genesis pasal 14 ayat 1 sampai 3 yang menyebut nama kota-kota lain yang menjalin aliansi dengan kota Sodom dan Gomorrah, yakni Ademah, Zeboim, dan Bela atau Zoar berikut para raja mereka. Sayangnya, meski informasi yang dikemukakan Bible cukup lengkap, tapi mayoritas rejana kesulitan untuk mengidentifikasi salah satu atau seluruh kota tersebut. Di manakah sebenarnya kota-kota ini berada? Dan adakah bukti arkeologis yang mendukung keberadaan mereka? Kajian modern pertama mengenai Sodom dan Gomorrah datang dari dua orang arkeolog, R. Thomas Haupt dan Walter E. Rust, yang mengumumkan hasil eskavasi mereka di situs Bab Ezra, Jordania pada tahun 1975. Situs ini pada awalnya dieskavasi oleh Paul Lepp, pada tahun 1965 sebelum digantikan oleh Schaub dan Rust. Dari hasil eskavasi, diketahui bila kota kuno Bab Ezra dibangun sekitar tahun 3300 sebelum masehi dan berkembang menjadi sebuah kota yang maju 1000 tahun kemudian. Kota ini merupakan kota yang makmur dan memiliki benteng pelindung yang kuat yang mengelilingi pemukiman penduduk beserta kuil. Para arkeolog memperkirakan Bab Ezra ditinggalkan oleh para penduduknya akibat bencana alam berupa gempa bumi yang sangat kuat yang terjadi pada tahun 2350 sebelum masehi. Tidak jauh dari runtuhan kota kuno ini, terdapat situs Numeira yang juga dibangun pada milenium keempat sebelum masehi. Sebagaimana Bab Ezra, Numeira juga ditinggalkan oleh para penghuninya setelah kota tersebut hancur terkena musibah. Tapi musibah yang melanda Numeira bukanlah gempa bumi, melainkan kebakaran yang diperkirakan terjadi dua setengah abad lebih dini dari kehancuran Bab Ezra, yakni pada tahun 2600 sebelum masehi. Di situs ini, para arkeolog menemukan lapisan tebal puing dan abu hasil kebakaran, berikut sejumlah besar kerangka manusia yang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Meski potensial untuk dijadikan kandidat kota Sodom dan Gomorrah, tapi temuan di Bab Ezra ini memiliki sejumlah kekurangan. Alasan paling utama adalah masalah kronologi. Dalam konteks ini, kedua kota tidak hancur dalam waktu bersamaan, tapi memiliki rentang waktu yang berbeda. Selain itu, waktu kehancuran Bab Ezra yang diperkirakan terjadi pada tahun 2300 sebelum masehi atau periode zaman perunggu awal ketiga berada sangat jauh dari era Ibrahim dan Lut yang dalam kronologi biblikal diperkirakan hidup antara abad ke-20 hingga ke-17 sebelum masehi. Hal selanjutnya yang juga mengundang perdebatan adalah penyebab dari kehancuran kedua kota yang jauh lebih natural ketimbang narasi yang muncul di Bible dan Quran. Setahun setelah pengumuman Bab Ezra, masyarakat internasional dihebohkan oleh penemuan ribuan tablet tanah liat di situs Tel Mardikh, 55 km barat daya Aleppo, Syria. Tablet-tablet tersebut ditulis menggunakan bahasa Ebla, salah satu kerajaan tertua di Syria yang berkuasa antara milenium ketiga hingga pertengahan milenium kedua sebelum masehi. Kehebohan tersebut dipicu oleh pernyataan Giovanni Petinato, seorang epigrafer yang terlibat dalam eskavasi di Talmardir. Menurut Petinato, kota kuno ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sumber awal dari kisah-kisah biblikal. Petinato menunjukkan sejumlah bukti, diantaranya keberadaan teks yang menyebut nama-nama kota yang beraliansi dengan Sodom dan Gomorrah, yakni Ademah, Zeboim, Bela, dan Zoar. Kelima nama kota ini sebenarnya tercatat dalam kitab Genesis, pasal 14 ayat 1 sampai 3 sebagai aliansi dari kota-kota di dataran yang berperang dengan aliansi kerajaan Babilonia, Elasar, Elam dan Goim. Temuan Petinato ini sontak menimbulkan polemik di kalangan sarjana. Demikian pula pemerintah Syria yang merasa wilayahnya akan terancam dicaplok Israel bila interpretasi yang dikemukakan oleh Petinato itu valid. Setelah melewati perdebatan panjang selama lebih dari 3 tahun, akhirnya para sarjana sepakat bila temuan Petinato ini tidak berdasar sama sekali. Hal tersebut dikarenakan sistem bahasa yang digunakan masyarakat Ebla sangat berbeda dari bahasa Akkad yang lazim digunakan oleh penduduk Mesopotamia kuno, sehingga model terjemahan yang dipakai Petinato tidaklah tepat. Pada September 2021, muncul sebuah paper di jurnal Scientific Report berjudul Etunguska Size Airbus Destroy Tall El Hammam, a Middle Bronze Age City in the Jordan Valley near the Dead Sea. Walaupun para penulis paper ini menyatakan bahwa identifikasi Tol El Hammam sebagai kota Sodom masih diperdebatkan, tapi sebagian besar penulis yang tergabung dengan lembaga Comet Research Group memiliki hubungan erat dengan Trinity, Southwest University, dan Creationist Veritas International. 
dua lembaga Kristen yang tidak terakreditasi asal Amerika yang melakukan ekskavasi di situs tersebut sejak tahun 2005. Situs Tel El Hamam sendiri telah berkali-kali dieskavasi oleh para arkeolog. Eskavasi pertama dilakukan oleh tim asal Perancis di tahun 1932 yang menyebut lapisan paling atas sebagai reruntuhan kompleks pemandian Romawi. Pada tahun 1941, Nelson Gullet yang memimpin penggalian mengidentifikasi lapisan di bawahnya sebagai Abel Sittim, sebuah kota kuno dalam Bible tempat Joshua tinggal sebelum menyeberang ke Jordan. Baru pada tahun 2005, Stephen Collins yang didukung dua lembaga Kristen asal Amerika mengidentifikasinya sebagai kota Sodom. Kemunculan paper di jurnal Scientific Report ini kemudian menjadi sorotan media di seluruh dunia, mulai dari Newsweek, Wall Street Journal, Forbes, hingga website Clickbait. Altmetric bahkan mencatat bila paper tersebut telah diakses sebanyak 242 ribu kali dalam seminggu pertama, menempatkannya dalam persentil 99,98 dari artikel yang dilacak dengan usia yang sama di semua jurnal. Sayangnya, Temuan di paper tersebut menuai banyak sekali kritik. Kritik paling awal datang dari Elizabeth Big, seorang mikrobiologis yang menunjukkan adanya manipulasi atas sejumlah foto yang disertakan dalam paper tersebut. Sementara dua orang antropolog biologis, Megan Perry dan Chris Tantis, menyayangkan interpretasi terhadap sisa-sisa manusia hanya dilakukan oleh dokter umum dan bukan seorang bioarkeologis terlatih. Menurut Perry, Dokter umum mungkin saja mengetahui dasar-dasar anatomi, tapi mereka bukanlah ahli dalam menafsirkan taponomi tulang atau membedakan antara trauma antemortem, perimortem, dan postmortem. Sementara itu, Mark Basloff, fisikawan yang membuat model ledakan meteor di Tungguska, mengkritik para penulis yang dengan sengaja telah menghapus orientasi arah di foto dokumentasi mereka hanya untuk memperkuat asumsi awal. Padahal, Bila penunjuk arah tersebut dimunculkan, maka model ledakan yang digunakan bertentangan dengan sejumlah fakta di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya praktek sains yang buruk dan pseudo sains. Apabila Bab Ezra dan Tel El Hamam tidak sesuai dengan gambaran kitab suci tentang kota Sodom, lalu adakah cara lain untuk memahami kisah ini? Untungnya ada. Pada abad pertama, seorang pujangga Romawi bertama Ovid menghimpun beragam mitologi yang ia ketahui dalam 15 buku, yang kemudian dinamai Metamorfosis. Dalam buku ke-8, ia menulis sebuah kisah tentang sepasang suami istri berusia lanjut yang hidup miskin di sebuah rumah kecil. Suatu ketika, datang dua orang tamu ke rumah mereka. Bausis selalu mempersilahkan tamunya untuk masuk. Sementara Filemon, sang istri, pergi ke dapur untuk mempersiapkan makanan. Setelah matang, kedua suami istri ini melayani tamu mereka dengan banyak sekali makanan. Setiap kali sup di mangkok habis, dengan ajaib terisi lagi. Demikian pula botol anggur mereka yang tidak pernah kering meski telah dituang berkali-kali. Melihat keajaiban tersebut, Bausis memohon kepada tamunya untuk membuatkan mereka makanannya lebih baik. Ia pun pergi ke halaman belakang untuk memotong satu-satunya angsa yang mereka miliki. Tapi sang angsa berlari kencang dari kejaran Bausis dan melompat ke pangkuan salah seorang tamu. Tamu tersebut lalu mencegah Bausis untuk memotong angsa dan membuka identitasnya sebagai Jupiter dan Merkurius. Dalam versi Yunani, Zeus dan Hermas. Jupiter lalu menyatakan bahwa penduduk kota tersebut tidak taat pada Tuhan. Karena saat mereka berdua datang, tidak ada satu rumah pun yang mau menerima kecuali Bausis dan Filemon. Oleh karena itu, Jupiter memutuskan untuk menghukum seluruh kota dan mengajak Bausis dan Filemon untuk turut serta. Bausis dan Filemon kemudian mengikuti Jupiter dan Merkurius untuk naik ke atas gunung. Dari sana, mereka melihat seluruh kota musnah dilanda banjir, kecuali rumah mereka yang secara ajaib berubah menjadi kuil yang sangat indah. Putra Saturnus lalu bertanya, imbalan apa yang diminta oleh kedua pasangan? Filemon lalu berkata bahwa ia dan suami ingin menjadi pelayan Tuhan di kuil marmar tersebut. Ia juga meminta untuk tidak melihat makam salah satu di antara mereka atau melihat tanah menutupi sisa-sisa tubuhnya. Permintaan keduanya dipenuhi, dan saat hendak meninggal, keduanya berubah menjadi pohon kembar yang tumbuh dari satu batang. Dua pohon ini kerap ditunjukkan oleh para penduduk kota Trace kepada setiap orang asing yang singgah di kota mereka. Menurut Robert Nuss, seorang profesor kajian agama di Universitas Loyola, kisah Bausis dan Filemon ini memiliki banyak kesamaan dengan kisah Lut. Mulai dari kesamaan tamu ilahi yang menyamar menjadi manusia, keengganan penduduk kota untuk menerima mereka, 
dan penerima tamu yang baik yang menjamu tamunya. Selain itu, pemaparan identitas tamu sebagai sosok ilahiyah atau malaikat. Rencana untuk menghukum masyarakat yang jahat dan perintah untuk lari dari kota menuju ke atas gunung atau bukit. Hal lain yang juga memiliki kemiripan adalah perubahan menjadi objek yang bisa dilihat hingga bertahun-tahun kemudian, berupa pohon pada Bausis dan Filemon, serta tiang garam pada istri Lut. Berdasarkan kesamaan tema yang muncul di antara kedua kisah, maka akan sulit menolak paralelitas antara kisah Lut dengan Bausis dan Filemon. Bagi News, kisah Bausis dan Filemon baru muncul pada awal abad pertama, jauh setelah Bible selesai ditulis. Meski demikian, material yang digunakan oleh Ovid kemungkinan berasal dari era yang jauh lebih tua hingga abad kelima sebelum masehi. Kisah Lut dalam Genesis pasal 18-19 menurut Nus tergolong kisah yang paling akhir yang dimasukkan ke dalam Bible. Ia lalu mengutip Ludwig Smith yang menyebutnya ditulis di antara tahun 500 hingga 350 sebelum masehi dan Detlef Cherik antara 515 sampai 430 sebelum masehi. sehingga akan sangat mungkin bila kisah Lut dipengaruhi oleh kisah Bausis dan Filemon ketimbang sebaliknya. Berdasarkan temuan ini, bisa disimpulkan bila kisah Lut dalam Bible dan juga Quran dibangun berdasarkan banyak elemen kisah. Boleh jadi, para penulis Bible melihat reruntuhan dua kota kuno yang hancur akibat bencana alam yang lambat laun berubah menjadi legenda urban tentang azab ilahi. Lalu mereka menyatukan kisah dua kota ini dengan motif yang muncul dalam kisah Bosis dan Filemon disertai motif tentang larangan homoseksualitas bagi umat Yahudi. Ketiga elemen kisah ini kemudian diintegrasikan ke dalam kisah Lut, sekaligus menjadi etiologi untuk menjelaskan kemunculan bangsa Moab dan Ammon, dua kerabat Bani Israel yang merupakan keturunan hasil inses antara Lut dan kedua putrinya.